Kính thưa quý tín giả, thế giới ngày nay ngưỡng mộ thanh hải vô thượng sư như một vị minh sư của thời đại. Ngoài những cống hiến vô điều kiện về phương diện vật chất, thanh hải vô thượng sư còn tặng cho nhân loại những nhận thức rộng lớn và sâu sắc về đời sống tâm linh qua những bài thuyết giảng đầy trí huệ và phong phú của ngài. Trong những chuyến hoàng pháp vòng quanh thế giới, những bài thuyết giảng của thanh hải vô thượng sư đã hé mở ra cho mọi người thấy được những tương quan bí ẩn giữa vũ trụ và con người, những liên hệ kỳ bí giữa cõi siêu hình và thế giới vật chất. Thường sau những buổi thuyết giảng, thanh hải vô thượng sư thường dành nhiều thời giờ cho thính chúng để có cơ hội đặt ra những câu hỏi hoặc nghi vấn và kết quả mọi người đều rất cảm kích và thỏa mãn khi nhận được những câu trả lời thỏa đáng của ngài. Thưa quý thính giả, hằng trong chúng ta cũng có những khoảnh khắc đã dừng lại bên lề cuộc sống bôn ba mệt mỏi để suy tư và thắc mắc mãi về thân phận con người của mình giữa cuộc xoay vần của vũ trụ. Nhưng thật không dễ dàng để tìm được câu trả lời thích đáng. Trong tiết mục Vấn đáp chọn lọc mà chúng tôi hân hạnh được chia sẻ với quý vị hôm nay, chúng tôi hy vọng sẽ đem đến giải đáp cho những khúc mắc và ưu tư của quý vị. Trong tiết mục vấn đáp chọn lọc hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả trích đoạn lời khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Bài đọc được trích từ bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 113. Kính mời quý thính giả theo dõi. Có phải linh hồn được sanh ra hay là số lượng linh hồn đã được định trước? Có linh hồn trẻ, có linh hồn già, nhưng phần lớn là già. Linh hồn già là những linh hồn sanh làm người và chưa làm nhiều chuyện sai lầm. Những linh hồn này tiếp tục trở lại làm người. Linh hồn trẻ là những linh hồn từ thế giới khoáng vật, thực vật hay động vật. Chúng tiến hóa và trở thành người. Những linh hồn này hơi thấp kém, đần độn về phương diện tâm linh, phản ứng hơi chậm chạp hoặc có thể hung tợn. Nếu một linh hồn trẻ từ đất đá thành người, họ sẽ giống như đá, lạnh lùng, trống rỗng, đần độn, cứng đầu. Nếu kiếp trước là cây, thì tính tình họ sẽ mát, dễ chịu hơn, nhưng cũng ngu dốt, hơi kém thông minh. Những linh hồn này cần phải đầu thai lại nhiều lần để học sự hoàn mỹ. Một số linh hồn từ cõi trời xuống, không phải từ thiên quốc, mà là từ cõi trời, thế giới trên thiên đàng, như thiên thần, những vị thần hoặc những linh hồn trên thiên đàng. Họ hạ giới thành người vì muốn học hỏi để trở thành hoàng mỹ. Họ muốn tìm một vị minh sư để được giải thoát khỏi sanh và tử. Họ muốn trở thành minh sư, đây là những loại linh hồn khác nhau, già và trẻ. Thưa sư phụ, có thiên thần và thiên nhân chỉ đạo không? Họ quan trọng như thế nào đối với quá trình tiến hóa tâm linh của chúng ta? Câu thông với họ có dễ hơn là câu thông với Thượng Đế không? Có chứ, họ ở khắp mọi nơi, nhưng chỉ vì mắt trí huệ chưa mở, cho nên chúng ta không thấy họ. Khi khai ngộ, chúng ta có thể thấy, có người, ngay cả những lúc không cố ý hành thiền, nhưng vô tình được một vị minh sư khác gia trì. Cũng có thể thấy được thiên thần và thiên nhân chỉ đạo. Họ sẽ giúp chúng ta tới một mức độ nào đó, nhưng chỉ có Thượng Đế mới có thể giúp chúng ta cho tới cùng. Cho nên lúc đầu, thiên thần và thiên nhân chỉ đạo có thể ở bên cạnh chúng ta một chút trong những bước căn bản. Sau này, chúng ta trở thành chủ nhân ông của mình, thì lúc đó chỉ có riêng Thượng Đế là người hướng dẫn chúng ta. Nhưng thiên thần luôn luôn ở bên cạnh, họ sẽ phục vụ chúng ta và là những người giúp đỡ chúng ta. Sư phụ nghĩ thế nào về thiên thần? Họ là bạn của tôi. Những gì tôi muốn là họ làm. Họ giúp đỡ rất nhiều. Cha trên trời gửi họ xuống để giúp tôi. 
Sau khi quý vị thọ Pháp, tôi cũng sẽ xin Ngài gửi một số thiên thần đến làm phụ tá riêng cho quý vị. Mỗi người sẽ được ít nhất là năm, như vậy đủ không? Quý vị có thể thấy họ trong lúc tọa thiền, có thể yêu cầu họ giúp đỡ, đôi khi cũng có thể thấy họ bằng mắt trần. Sư phụ chú tâm vào sự câu thông trực tiếp với Thượng Đế. Làm sao có thể thấy được hệ thống vũ trụ rộng lớn với những chúng sinh trung gian? Chẳng hạn như thiên thần, tổng thiên thần, tiểu thiên sứ, thiên thần tối cao, vân vân. Họ là bạn của chúng ta, không sao. Họ sẽ ở một bên ủng hộ trong khi quý vị tiến lên. Tôi sẽ chỉ quý vị cách chào hỏi họ và đi ngang qua họ một cách nhanh chóng. Nếu quý vị không biết cách và nếu không được giới thiệu bởi một vị thầy, đôi khi họ có thể gây phiền phức. Nhưng chúng tôi sẽ giới thiệu quý vị với họ và bảo họ chăm sóc cho quý vị. Đôi khi thiên thần là những chúng sinh phục sự chúng ta. Quý vị càng lên cao, họ càng tôn sùng quý vị. Đôi khi quý vị lên đến một cảnh giới cao hơn, tất cả thiên thần và chúng sinh ở đó sẽ sắp hàng vái lại quý vị. Họ rất sung sướng được phục sự cho quý vị và tự gọi họ là người giúp việc cho quý vị.